சட்ட விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் சட்டம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமா நமக்கு அவசியமா ஏன் வேலையை நான் ஒழுங்காக செய்கிறேன் நான் எதுக்கு சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு என்னுடைய தொழிலை பற்றியும் என்னுடைய வேலையை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நிறையா இன்னும் பாக்கி இருக்கு நிறைய விஷயத்த நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு நான் வந்து இன்னும் நான் செய்யக்கூடிய வேலையே முழுமையாக கற்றுக்கல நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் ஒரு டாக்டராக இருக்கலாம் ஒரு ஆர்கிடெக்டாக இருக்கலாம் ஒரு மெக்கானிக்காக இருக்கலாம் இப்படி எந்த விதமான ஒரு வேலையில் இருந்தாலும் அதை பற்றியே நான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கும் போது நான் எதுக்கு சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அடிப்படை சட்டத்தை நான் தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு அது அவ்வளோ தூரம் பயம் தராது எனக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க எனக்கு நேரமும் இல்லை அப்படின்னு நிறையா பேர் நிறையா விதமான ஒரு எண்ணங்களில் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு என்ன நன்மைகள் அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும் நம்ம இதில் பார்ப்போம் வாட் ஆர் யுவர் யூஸ்ஃபுல்னஸ் ஹவு யூ பீப்புள் வில் பெனிஃபிட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் நோயிங் திஸ் லாஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன பயன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது நமக்கு அவசியமா இல்லையானா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்த்தை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு உங்கள் உடலை பற்றி விழிப்புணர்வு இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு நோயாளியாக மாறிடுவீங்க அதே மாதிரி பணத்தை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் பணத்தை ஊதாரித்தனமாக நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு கடங்காரனாக மாறிடும் அதே மாதிரி சட்டத்தை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் நாம் அப்படியே செயல்பட்டு இருந்தோம்னா நாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அடிமையாகவே மாறிடும் சட்டங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள் ஜனநாயக நாட்டை பொறுத்தவரை எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள் அப்போ யால் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா நோ படி இஸ் அபோ லா எவ்ரி திங் கேன் பி டென் பை த டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அதாவது யாரும் சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் கிடையாது சட்டத்தில் சட்டத்திற்கு முன்பு அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறதா கொள்கை அப்போ அந்த அடிப்படை சட்டங்களை நாம் தெரிஞ்சுக்கிற மூலமாக நமக்கு அடிப்படை உரிமைகள் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற மூலமாக நாம் வந்து என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விழிப்புணர்வு நிலையில் இருக்கும்போது நமக்கு எதிராக யாராவது அநியாயம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய சுதந்திரத்துக்கு எதிராக நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை தடுத்து நிறுத்துகிற மாதிரி நம்மளுடைய நம்மளுடைய உரிமைகளை பறிக்கிற மாதிரி யாராவது செயல்படும் போது நாம் அவர்களுக்கு எதிராக நாம் போராடுறது போராடுறதுக்கும் சரி அவர் அவர்களிலிருந்து நம்ம இழந்த நம்மளுடைய உரிமையை மீட்கிறதுக்கும் நமக்கு சட்டம் வாங்கிறது ரொம்ப அவசியமானது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்கள்லாம் கூட இருக்குது கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட்னு சொல்கிறோம் அது என்னென்னா நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அவர் ஒரு வருஷம் வாரண்டி சொல்கிறாரு அந்த வாரண்டி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதில் அந்த பொருள் ஒரு பிரச்சனை வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கேமரா நம்ம ஒரு கடையில் போய் வாங்குகிறோம் அந்த வந்து அவர் வாரண்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அது சரியாக ஓடலாங்கும் போது திருப்பி நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி சிம்பிளானா சார் இந்த ஐட்டம் வாரண்டியில் கவர் ஆகாது சார் அது ஏன் சார் கவர் ஆக மாட்டேங்குது என்னமோ நமக்கு என்ன நடக்குதோ அதுதான் வாரண்டியில் கவர் ஆகும் உடனே நாம் என்ன நினச்சிப்போம் நான் வந்து ஒரு ராசியை இல்லாதாலுப்பா நான் என்ன தான் பொருள் வாங்கினாலும் பிரச்சனை வந்தாலும் அது மட்டும் வாரண்டியில் கவர் ஆகுன்றேன் கடவுள் வந்து என்னை ரொம்ப சோதிக்கிறாரு என்னென்ன பொருள் எல்லாம் வாரண்டியில் கவர் ஆகுதோ அதுதான் எனக்கு போகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நாம் உடனடியாக அவங்க மேலே வந்து நம்ம நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நீதிமன்றத்தில் அவங்க மேலே வழக்கு தொடுக்கலாம் இந்த ஐட்டத்தை ஏன் அவர் என்ன காரணத்தினால இதுக்கு வாரண்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு பொதுவாக ஒரு வருஷம் வாரண்டினா எல்லாத்துக்கும் மேலே வாரண்டி இருக்கணும் என்ன காரணத்தினால கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அவர் கொடுத்த வாரண்டியோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் படி இந்த வாரண்டிங்கிறது வந்து அவர் சொல்கிறபடி இந்த பாதிக்கப்பட்ட பொருளுக்கு உண்டா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் அவருக்கு முதல்ல ஒரு நோட்டீஸ் மாதிரி அனுப்பலாம் நீங்களே ஒரு நோட்டீஸ் மாதிரி அனுப்பலாம் இல்லைன்னா அதுக்கு அவர் சரி வரலங்கும் போது நீங்கள் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நீதிமன்றத்தில் போய் இந்த வழக்கு தொடுக்கலாம் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களை உங்களோட உரிமைகளை வந்து நீங்கள் வந்து நிலைநாட்டிக்கலாம் உங்கள் மேலே யாராவது பொய் வழக்கு போட்டாலோ ஒரு தொழில் ரீதியான ஒரு போட்டியில் இல்லை ஒரு உங்கள் பங்காளிகளுக்குள்ள ஒரு சொத்து தகராறில் உங்கள் மேலே யாராவது பொய் வழக்கு போட்டாலோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அளவு கடந்த ஒரு பயனாகவே இந்த விஷயங்கள் அமையும் இதையும் தாண்டி அடிப்படையான இப்போ சாலை ஓரத்தில் நம்ம வந்து இடது பக்கமாக தான் நம்ம வந்து வாகனத்தை செலுத்தணும் வாகனம் ஓட்டணுங்கிறது கூட ஒரு அடிப்படை சட்டம்தான் நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸுங்கிறது வாகனத்தை ஓட்டும்போது இன்சூரன்ஸ் வந்து கண்டிப
அதெல்லாம் அரசாங்க தால மீள முடியுமா அதாவது இன்னைக்கு நம்ம அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் அரசாங்கம் கூட சட்டத்துக்கு எதிராக கிடையாது இன்னைக்கு ஜனநாயக நாட்டில் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா யார் ஹூ இஸ் சுப்ரீம் யார் வந்து தலை சிறந்தவர்கள் யார் அதிகாரம் மிக்கவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர்னு ஒருத்தர் டெல்லியில் இருக்கிறாரு சென்னையில் சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கிறாரு அப்போ அவர் தானே பவர்ஃபுல்லாக இருப்பார் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம் இப்போ இதே அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் பவர்ஃபுல்லாக இல்லை பிரசிடென்ட்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் பவர்ஃபுல்லாக இல்லை அவரும் பவர்ஃபுல்ல அப்போ பிரசிடென்ட் வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் இல்லை சட்டப்படின்னா அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லா கோர்ட் இருக்கு அது பவர்ஃபுல்லா இல்லை அப்போ யார் தான் பவர்ஃபுல் அப்புறம் மிலிட்ரி பவர்ஃபுல்லா அப்படின்னா நம்ம அப்போ அதுதான் கிடையாதுங்க நம்மளுடைய சட்டப்படி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் மிக மிக அதிகார உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் பெற்ற ஒன்றா இருக்கு அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருந்து தான் நீதிமன்றத்துக்கும் சில பவர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சில பவர்ஸ் வழங்கப்படுது சிஎம்க்கும் சில பவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் பவர் கொடுக்குறாங்க பிரசிடென்ட்டுக்கும் சில அதிகாரத்தை கொடுக்குறாங்க ஸோ நமக்கு அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளிக்கிறதே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் சட்டம் அப்படியாப்பட்ட சட்டம் தான் நமக்கு வந்து த அதிகாரம் மிக்கதாகவும் அதிகாரம் உள்ளதாகவும் இருக்குது அந்த சட்டத்தை மாற்றுறதுக்கான அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் நம்மளுடைய மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் எம்பிசி எம்எல்ஏஸ்க்கு அந்த அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கு அந்த எம்எல்ஏ தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து மக்கள் ஸோ இது தான் மக்கள் தான் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் விட பவர்ஃபுல் ஆனவங்கிறது ஜனநாயகத்தில் சரி பவர்ஃபுல் எப்போ பவர்ஃபுல் ஆனவங்க நீங்கள் அடிப்படையான சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதை எதிர்த்து உங்களால் கொள்ள முடியும் அப்போ தானே பவர்ஃபுல் ஆனாங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நபர் வந்து இருக்கிறாரு அவருக்கு சொத்துக்கள் எங்கெங்க இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியல அப்படின்னா அவரால் அந்த சொத்துக்கள் அனுபவிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக அனுபவிக்க முடியாது யார் யாரெல்லாமே அனுபவிச்சுட்டு போவாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு உங்களுடைய உரிமைகள் என்னென்னே தெரியலன்னா உங்கள் உரிமைகள் உங்களால் அனுபவிக்கவே முடியாது அதை யார் யாரெல்லாமோ உங்கள்டிருந்து தானாகவே பறிச்சுப்பாங்க ஆனால் சட்டத்தை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒன்று இப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களால் எப்போ எப்போ உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிதோ அப்போ வந்து சின்ன சின்ன சட்டத்தை பற்றி வரக்கூடிய நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகிள்ஸு இதெல்லாம் படித்து நாம் வச்சுக்கும் பொழுது நாம் ஒரு பயம் இல்லாமல் நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் சவால்களையும் சந்திக்கிறதுக்கு இது நமக்கு ஒரு உந்து சக்தியாகவும் இது ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு பாதுகாப்பாகவும் அமையும் நன்றி